Red Bull Racing heeft de afgelopen periode veel belangrijke mensen van het succes van de afgelopen seizoenen zien vertrekken of hun vertrek zien aankondigen. Volgens Helmut Marco, die kennis verloren ziet gaan, is het echter wel een hele normale zaak. Marco stelt tegen Formal 1.e dat het heel normaal is dat goede werknemers weg worden gehaald en bij rivaliserende teams aan de slag gaan in een grotere rol of een beter salaris krijgen. De afgelopen jaren zag Red Bull Dan Fellows, Rob Marshall, Adrian Newey en Jonathan Wheatley onder andere hun vertrek aankondigen en daar kwam onlangs Will Courtney bij. Nou, ik zou zeggen dat het een natuurlijke ontwikkeling is. Als je zo succesvol bent geweest als wij, dan worden wensen weggekaapt. Courtney had een aanbod dat aanzienlijk aantrekkelijker was in termen van positie en financieel. En dat is het geval voor de meeste mensen die genoemd zijn. Marco denkt dat Red Bull als team het vertrek van meerdere belangrijke mensen op moet gaan vangen. We moeten samen staan en er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit wereldkampioenschap dit jaar wordt gewonnen. En dat we ook succesvolle auto's bouwen voor volgend jaar en het jaar daarna. Want dat is de basis om een Max Verstappen te kunnen behouden. Wat denk jij? Komt Red Bull Racing er met een nieuwe lichting weer bovenop? Of blijft het vertrek van het toppersoneel het team achtervolgen? Laat het weten in de comments hieronder. En volgens Max Verstappen mag de toch wel iets oudere windtunnel waar Red Bull Racing gebruik van maakt geen excuses zijn voor de terugval in 2024. Ook Dr. Helmut Marco bevestigde eerder al dat de faciliteit sterk verouderd is, al hoopt de adviseur dat de nieuwe windtunnel vanaf 2026 in gebruik kan worden genomen. Daar waar teams als McLaren en Aston Martin kunnen leunen op een moderne windtunnel, doet Red Bull Racing dat nog altijd met een windtunnel die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog uit de grond is gestampt. Inmiddels zijn er toch wel wat ouderdomskwaaltjes te bespeuren, zo vertelde Helmut Marco dat de opwarmtijd nogal wat te wensen overliet en dat de tunnel afhankelijk is van de buitentemperatuur. Toch is er ook goed nieuws, want kort voordat Red Bull oprichtte Dieter Matesic in oktober 2022 kwam te overlijden, had de Oostenrijker zijn goedkeuring gegeven voor de bouw van een gloednieuwe windtunnel. Daarvan is de bouw inmiddels begonnen en de verwachting is dat de nieuwe tunnel in 2026 gereed zal zijn en dus vanaf 2027 gebruikt kan worden. Hoewel de huidige windtunnel niet optimaal is, wil Verstappen in gesprek met Motorsport.com de terugval van de RB20 niet daaraan wijten. We hebben nu een redelijk oude windtunnel natuurlijk, maar tot dit jaar heeft hij alles heel goed gedaan. Sommige dingen zijn gewoon lastig te begrijpen. Dat zie je bij alle teams, behalve McLaren tot nu toe. Alle teams hebben hun eigen problemen gehad, ook met moderne windtunnels. Toch valt bij Red Bull op dat de updates simpelweg niet altijd aanslaan. Ik denk dat het extreem lastig is om dingen perfect te fine-tunen en om er precies de juiste data uit te krijgen. Dat kan aan veel dingen in de windtunnel zelf liggen of hoe die correleert met het circuit. Carlos Sainz was lange tijd de meest gewilde coureur van het veld totdat hij besloot te kiezen voor Williams. Zijn vader staat achter de keuze van zijn zoon die niet koos voor bijvoorbeeld Audi, een team waar Sainz senior een goede band mee heeft. Het is zijn beslissing en dat moet je respecteren. Het was geen gemakkelijke keuze en ook geen duidelijke. Er waren drie of vier verschillende opties en uiteindelijk is hij degene die over zijn toekomst moet beslissen. Wij steunen hem daarin volledig. Volgens de vader van Sainz is Williams een team in ontwikkeling en zit er veel potentie in het Britse team dat ooit bovenin meedeed in de Formule 1. De prestaties worden langzaam maar zeker namelijk steeds beter, al is het nog even afwachten of die lijn de komende jaar wordt doorgetrokken. Wel vertrouwt Sainz senior op de kwaliteiten van zijn zoon, die bij elk team waar hij heeft gereden iets positiefs heeft achtergelaten. Die teams werden namelijk steeds beter en dat is mede dankzij de Spanjaard gebeurd. Tot zover de GPFS nieuwsvideo van de maandag. Bedankt voor het kijken. Vergeet ons niet te volgen om op de hoogte te blijven van het allerlaatste Formule 1 nieuws. En dan zeg ik vanaf hier tot de volgende.